这个菜是我的拿手菜，还是我来送你吧。算账，同学坐。哦，您喜欢吃这个，就多吃点。好吧。不好意思啊，嗯，今天太忙了，我把胡椒面的这个次序给颠倒了，香味可能没那么醇厚，您先尝尝。要是不好的话，我下次来。再重新给您做，嗯嗯，我尝尝。这鱼肉做的汤又鲜又嫩，像蟹肉味儿，汤润滑滑的，嗯，好吃，好吃啊！爹，这道菜啊叫宋嫂鱼羹，传说。南宋皇帝定都杭州时，就喜欢吃这道菜。这么说来，今天我是皇帝的口福喽。是啊。<笑>好，等等，爹，嗯，初五就是您的八十大寿，嗯，既是大寿，就应该在楼外楼这样的名餐馆举办，您意下如何、嗯？好啊。我早就听说过楼外楼，但还从来没去过呢。<笑>好，那您二位慢用。哎，在这儿呢。啊，来了来了。哎呀，一路辛苦来了。哎呀，无忌。哎呀，半仙儿。哎呦，你们都过来了。行，嫂子回来了。请。我就是最爱吃的。哎呀，我又说哪里去啊？真没想到，你这么快就回来了。哎呀，哎呀，杭州的空气竟然是如此沁人心脾呀！啊，我又闻到了家乡的气息，是吧？三十年河东，三十年河西，没想到我不到三十天，就回来了。又回来了，请请请，走走走走走。二少爷，那是三环师傅，老赵帮，焦赵，夏省长满意吗？满意。夏省长。让我给您传个口讯，初五是他们家老太爷的八十大寿，夏省长决定在咱们楼外楼给他们家老太爷举办八十大寿的寿宴。多少桌呀？十桌。这太好了，三环师傅。这是我和夏省长一起开的菜单子。您真是功不可没。阿干。老少王，这现在是淡季啊，接这么大单子不容易啊。这三怀师傅怎么一点都不高兴呢？我说错什么话了吗？不知道。的上衣给我拿出来，快点！你给我老老实实交代，那截竹片是不是你故意放在碗里的？哎呦，师傅，您可真冤枉我了！您说我凭什么往里放竹片啊？我可真不知道。你不知道？别别别别别别！师傅，师傅，别别别别！不是你放在碗里的，难道还是我放在碗里的？不不不，我我没说是您放的，可我绝也不会我放到里面。师傅，如果您要是觉得我是故意陷害您的话，那您就打死我吧！我真打死你！哼！你呀、啊、你呀、啊！你差一点把我给毁喽！你想想，这碗羹万一端到桌子上，那个竹片卡在了老爷子的喉咙里
，我这条老命就算完了。再说，我们楼外楼讲的是名声，我更要我这张脸。这事儿要是真发生了，楼外楼的名声和我这张脸，全都让你给丢尽了。师傅，我错了，对不起。师傅，我想起来了，可能是我刷锅的时候那竹片挂到我袖口，然后就掉到碗里了。反正不管怎么说，这竹片是我弄进去的，要啥要管。师傅，您说吧。起来吧，回去歇着去吧。你还等着我给你擦眼泪呢？拿着，拿着。哎，没事，没事。嗯。我看这洪家宝啊，是吃了豹子胆了。他竟然敢告赵大律师，那就是鸡蛋碰石头，不自量力、啊。<笑>你来无影去无踪啊！我真小瞧了他了。你这你这你，哎，你怎么通融的？哎呀，哥，我要是没有这点本事，我还能游走于江湖吗？啊，上海那本身就是我的福地呀、啊。你说那儿的名流，我哪个不认识啊？个个都通天，我找几个人给夏省长打个电话，这事儿还不就了了吗？而且我那算什么大事儿啊？不过就是跟于都军的三姨太走得近了点儿吗？哎呀，哎，于都军和孙传芳那还是死敌呢。哦，上次夏省长说要抓我，那都是演给孙传芳那帮手下看的。现在好了，这帮武夫全走了，我回归故里。这不顺理成章吗？我是担心这督军要回来怎么办？没那可能，哥，就算他回来，指望他帮助咱们搞垮楼外楼，那才叫异想天开呢。那楼外楼不成了孙悟空大闹天宫，翻了天了！哎呦我！来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来我呢有点事儿，你们先吃啊，一会儿回来。那您忙着。老干，不是你这怎么双打啊？一言难尽。哦，我跟三怀师傅去夏省长府上做饭，我在那宋嫂鱼羹里做了点手脚，让三怀师傅给发现了，揍了我一顿。该揍，尽这一做，吓死赖的是。那我不也是为了您好吗？如果他要是不发现的话，夏老太爷的八十大寿也不可能定在楼外楼。八十大寿？什么时候？初五，夏省长要在楼外楼给夏老太爷办大寿。哦，哎呀，南来的雁，北来的风啊，这挡都挡不住啊！啊，走吧。不知怎么了，脚底下钉钉子了，挪不动窝了。你，哎呀，啊，谢谢大掌柜的。对了，我看我三怀师傅是铁了心的，要留在楼外楼。去吧。小姐回来了，哎呦，真好消息啊！不过这孩子，你看说来就来，也不给个信儿，回来就好，好个屁呀、啊，好啊！我跟你说，堂哥啊，你那女儿早晚给成为洪家的人。怎么呢？我回来，人家就跟我说了，很多人都看到他和那个二少爷在西湖边上搂搂抱抱，亲亲密密。咱们这门风早晚得败在他手上，要这么整的话，不是。
我这闺女有你说的这么出格吗？行行行，我没说，你别管她好，行吗？你你这样，她就她自己任其发展吧，行吗？孩子回来了，哎呀，想死爸爸了，真的，你说回来就回来了啊！真想我多给我写信，到这本才写。你看看，这不是回来了吗？那就到楼上去休息啊！来，管家，来来来，来拿信来来来,来,来，快到上面啊！我一会儿上去啊。您先歇着。哎，凤儿，跟我坐下。哎，你干什么呢？对不起，小姐呀，我是奉命行事，您可别责怪我呀。绝对不能把小姐回来的消息告诉对面的老二，知道吗？这是大掌柜的意思，要不然你就转不回身走人，听明白了吗？嗯。我老王厉害一个。恭喜夏老爷子寿比南山，福如东海。啊，多谢胡老板。来，胡老板，这边请。来来来，楼上请，胡老板。啊，老板。啊，今天礼拜，我正好闲着。有什么需要我帮忙的吗？有啊，有的是需要你办的事儿啊。那大堂里这么多客人啊，都等着招呼呢。不过你啊，也办不上什么事儿，成事不足，败事有余。你，你对我好点儿，快。不受平常。干嘛呀？哥，我不就是三怀师傅那件事吗？就那一件事，你至于耿耿于怀吗？是不止那一件事儿，啊。你呀、啊，以后呢，在妈面前不准总害我，知道吗？你对我好点，我是你妹妹。我对你还不好啊？你，你什么你？有件事儿，你想知道吧？我不想知道，你嘴里没什么好事。行，你别后悔啊。哎，你回来，你说我听听。我见着你相好的了。哪个相好啊？除了赵小姐，还有谁是你相好的？不可能，他要是回来。不会不来找我的，这个我就不知道了。反正前几天我就看见他的丫鬟份儿了，今天刚才我又看见他了。哥，也许我多想了。你说，万一他出去那么久都不告诉你，万一有个新的相好的，这回来他躲着不见你呢？嗯，没什么事儿，我去后厨帮忙了。大律师，嗯，你真要到里边给夏老太爷拜寿吗？我要是不去，那么多请柬，不是白花我们那么多心思了吗？嗯，再说洪家这二少爷，我也很长时间没见了，该去会会了。有。大掌柜，哎呀，好字。啊，呃，我们是来祝寿的。二少爷，别来无恙啊！常言道，乱世识英雄，日久见人心呐。咱们两家是风风雨雨，举步维艰，共同经历了风雨变迁，该是修好的时候了。我要有什么做错的地方，还请二少爷见谅。从今往后呢，我希望赵红两家。能够共同携手，相互帮衬，共谋前程，好吗？赵大律师，不是冤家不聚头。如果你说的话能是真的，我就愿意用我的诚意来修补我们之间的缝隙。里面请。赵大律师送古奢宴一发。征募一定，金定八枚。哎呀，省长大人，<笑>在下得知令尊八十大寿，特意提前从上海赶回来，给老人家祝寿。哎呀，你的本事啊，简直可以通天了！给你说情的人，快把我家的门槛都踏破。<笑>哪里哪里，托您的福，赵某才得以。
同归故里呀、啊。嗯，啊，老太爷，我祝你吉祥如意，富贵安康，福如东海，寿比南山，日月同辉，春秋不老，长命百岁。<笑>这位可是个人才，何许人也呀、啊？啊，爹、啊，这位就是我们杭州鼎鼎大名的大律师赵田宇。嗯，嘴巴真甜，这让我喜欢啊！待会儿你俩陪我逗逗乐啊！谢老太爷，谢老太爷。师傅，这不要了吧？不要了，你收拾吧。哎，小姐，你要是天天来我们后厨就好了。这有个女人就是不一样，活泼多了。可我阿爸在的时候，老远老有规矩，女人不让进后厨。哦，你还愣着干嘛？今天这么晚干活去啊？佳秀，哎，嫂子，你怎么在这儿啊？学校出的题，让我们每个人必须学会做一道菜。我是来跟三环师傅学艺的。那我今天就不在这添乱了，你快学去吧。别急，慢慢说。我们养在西湖的鱼全没了。怎么了？龙网被人砍掉了，鱼全跑光了。嘉秀儿，别愣着了，快找你二哥去。哎，这谁呀？谁呀？这是？啊，这是谁呀？谁给我们用的阴招啊？哎，先别管事情，咱赶紧想办法，先找些鱼来。我去找渔夫，恐怕来不及。刚打上来的鱼啊，得静养三天才能吐净、吐腥，哎，然后才能下锅。这样，我去找秋水，他跟西湖边上的船家都熟。秀秀，哎，干嘛？秀秀，怎么样？小白条和秋水已经帮着找鱼去了，现在还不知道能不能弄到。大家呀，先别慌，我们呢，先上八个凉菜，之后呢，再上热菜。西湖醋鱼本来是先上的，我们把它挪到最后。那怎么行啊？这西湖醋鱼是咱们楼外楼的招牌菜，怎么能放到后面去呢？秋秋，现在挪到最后已经不容易了，能不能找到鱼还不一定呢。我告诉你啊，这个是夏老太爷的寿宴，怎么弄出这么多乱子来？大家先忙吧，秀，你得去跑一趟，把平潭艺人薛小星先生请来，让他呢助助兴，也可以放缓一下吃饭的节奏。嗯，我这就去。百鸟朝凤。哎呀，好像今天菜上的次序不对劲儿啊？怎么了？往日都是西湖醋鱼，这是第一道上桌的，可是今天你看这菜都上了一大半了，怎么不见西湖醋鱼啊？啊啊啊！不着急，我们先敬寿星公一杯。夏老太爷，平长，夏老太爷啊，今天的菜怎么样？嗯，岂止是好吃啊，简直是精美绝伦。哎，只是这西湖醋鱼怎么还没上啊？啊，这西湖醋鱼啊，是楼外楼的招牌菜。嗯，您今天大寿。预祝您年年有余，所以西湖醋鱼啊，压轴。<笑>说得好，这好戏好菜呀、啊，都得放在后面。嗯，那西湖醋鱼就最后端上来吧。好嘞，哥，哥，先生到了。啊，夏老太爷，夏省长啊，我请了薛小青先生啊，来给你助兴。哦，知道，这可是咱们平潭界的名角啊。好，恭贺夏老太爷。哎，别客气。再给我们唱两段吧，啊！哎，薛厅长，这边请。二少爷，二位，怎么样？哎，没有您师傅。十条草鱼全部进养过。他还不言谢啊？你这十条鱼啊，救了楼外楼的命。爷爷，我来晚了，恭贺爷爷长命百岁，我给你磕头。别别别磕了，快吃饭吧啊！大伯，由我送，给你留着呢。啊
，快坐吧。四神木，贾公子，你好，鄙人赵天宇，你不打官司，不然的话，我会尽全力帮助你的。久闻大名。我之前还在大伯面前为您说过话，我叫夏天。哎，认识你非常高兴。好了，别谈了，就这样。啊，二少爷，就这样端，就这样端上锅，快点儿。老板，别听他的，赶紧砍。砍完了，往下油锅啊！舅舅现在已经来不及了，就把这整条大鱼放在锅里汆一下，捞出来装盘上桌。哎，二少爷，咱们楼外楼可没有这么干的，这么干会把咱们的名声给毁了。三环师傅，要是按照老规矩，等这鱼做好了，客人都走了。听我的，我是掌柜的，客人们真要议论，我来帮这打圆场。赶快做！哎，二少爷，姑娘啊。后退你一身，举杯齐敬。真好。比作那顽童笼中的美人。哎我鱼怎么还不来呀、啊？啊，再不来我们就散席了，我这老腰都快断了。爹，别急，别急啊！哎呀，谢谢公子哥来了，来了。夏老太爷，请品尝。哎，这西红素鱼怎么有头有尾呀、啊？应该是把块儿撞的嘛。二少爷呀、啊，你说夏老太爷在你们楼外楼搞寿宴，你这素鱼吧，姗姗来迟。这上的也不对呀、啊，你还还有头有尾吧？你，你成何体统啊？夏老爷，夏省长，各位贵宾，今天的这道压轴菜可以说是油爆琵琶半遮面，寓意深刻。什么寓意啊？我们做事情嘛，一定是完完整整、有头有尾。夏省长是浙江的一省之长，您肯定不希望浙江像瓦块鱼一样四分五裂。嗯。说得好，我儿子执掌浙江，一定是有头有尾，绝不会四分五裂。趁热，赶快品尝一下吧。哎，好，好，爹，您先请。好。嗯，这全醋鱼啊。确实比瓦块鱼好吃，又鲜又嫩，还不油腻啊！来。老九，是不是得罪什么神了呀？这茶倒不倒，碗不倒，偏偏我做什么的时候倒。老天是不是要把我收了去？爷爷，您别瞎想。我听说经常有人偷雷峰塔的砖，一定是偷砖的把塔偷倒了。雷峰塔倒得好，倒得好啊！<笑>雷峰塔的来历，咱们杭州哪有人不知，哪有人不晓？那是法海和尚、镇白蛇娘子的地方吗？哎，省长大人本命属蛇。在老太爷八十大寿这一天，偏偏这雷峰塔倒了。这就是啊，白蛇仙子脱困，御风化龙之兆。老爷子，您儿子飞黄腾达，您自然他就是长命百岁呀、啊。哎，老爷子，各位下省长，呃，飞黄腾达，夏老太爷。长命百岁！长命百岁！哎哎哎哎，夏王，嗯，你说你一个掌柜的，这都残羹剩菜的，吓什么样子？你尝尝，舅舅，有什么好尝的？不就鱼肉吗？又不是龙肉，你尝尝。
，你还没说，味道不错，比咱们那个瓦尔巴尔醋鱼啊，鲜美，嫩，而且还不腻。嗯，我怎么吃着还有点蟹肉的味道？蟹肉的，哎，我尝尝，我尝尝。别有一番风味，所以从今天起啊，咱们楼外楼的西湖醋鱼啊就要变一变，佐料配方不变，但是呢，瓦块鱼变成全鱼，油炸变成嘴川，歪打正着。小姐，老爷。孩儿醒醒，醒醒啊，孩儿，孩儿，你醒醒啊，孩儿，赶快找郎中家。哎，是是是，我多长时间没吃东西了？快两天了。为什么不告诉我？啊？我告诉岳管家了，他让我别跟您说。哎。真是，拿水来，涵儿，涵儿，你醒醒，老爷，来喝点水，涵儿，醒醒，醒醒，醒啊，醒的涵儿。你为什么要这么做啊？啊！告诉爹，为什么要这么做？行行行。哎呦，哥，来了，咋样了？嗨，饿昏过去了，喂了口水，醒过来了。哎呀，不过你把他跟个囚犯一样。天天的囚禁在屋子里，这也不是个事儿啊。是啊，我要是把他放出来，他立马就到楼外楼找那红二少爷去。真是没办法。哥，我倒有个主意。啥主意啊？哎呀，爸啊！刚才在酒桌上，我见到夏省长的侄子，哎，行，伙子。不光长得俊俏啊，还是一表人才呢。是吗？哎呦哥，咱们要是跟夏省长联姻了，那你这酒楼，他就是小巫见大巫啊，忒美了。从此你你的生意，他就可以铺开做大。嗯，说不定啊，哪天咱们就直接办银行。不是这这现实吗？哥，你这我来操办，行吗？好。有点意思，别发愁了啊！啊，哎呦，哎呀，他掌柜的，他掌柜的，你这小子啊，你胆儿怎么越来越大？大掌柜啊，您平时不是说我没什么作为吗？今天我狠狠的给他们下了个绊儿，什么意思？昨天晚上。我在他们的鱼笼里割了一条小洞，把鱼全都放跑了。您没看今天二少爷那个狼狈，急得团团转，到最后也不知道他从哪儿弄了十条鱼过来。怪不得西湖醋鱼啊，变成了压轴菜啊！我功劳不小吧？功劳个屁！我把你派到楼外楼去，就是让你多看看、多想一想。谁让你干这些阴招啊？有得报应的。你要被人家发现了，人家立马就解雇你。那照这么说，我错了。李伟呢？哪位的？张掌柜的。郎中来了。好好好，你先生，您跟我来。哎哎，快快快！这边吧，慢着慢着，站，站住。
。哦，来了，怎么还没睡呀、啊？我呢，一直琢磨你今天下午跟他说的那番话。嗯，你说我闺女要真是嫁入省长大人的豪门，哎呀，那真是喜从天降。<笑>我倒无所谓，只从今往后，我的闺女哪有享不尽的荣华富贵呀、啊？哎呦，我的哥呀、啊，你这就对了。哎呀，就看他有没有那个福分了。我今天呢，见到省长大人了。呃，你见着省长大人？据省长大人说啊，有人给他说了一大堆的媒，可是他就没相中一个。我那闺女是什么人呢、啊？那是，那是、哎、呀，从小是饱读诗书啊，琴棋书画无所不能。你说要论长相，那是万里挑一的美人胚子。那是，见个面嘛，那还是可以的。西湖醋鱼是我们楼外楼的招牌菜，你不能轻易把它改了。什么清泉泉鱼啊？妈，这社会在进步，人的口味在不断的变化。我们做菜不能再墨守成规，其他的你都可以改，唯有这道你不许动，听见没有？那我添新菜总行吧？这些都听你的。哎，那我走了。哦，家宝，端午节快到了，每年端午节我们都要在西湖里啊放十万围夏花苗的，别忘了。您放心吧，这事儿我早就准备好了，过几天就放。嗯。楼外楼啊，自开店以来，我们吃的就是西湖鱼虾这碗饭，这是祖上定下的规定，每年一定要放。要不然咱们家生意怎么好呢？你看那老燕京做的也是鱼虾菜，没见他们家放过一尾。就别管人家了。楼外楼在西湖边上已经数十年，取之于湖，还之于湖，所以我们这家店才能生意兴隆。是。老丈夫，但是菜谱上给我加到新菜，新品西湖醋鱼，后面呢再加个注解，水川全鱼。呃，老太太不是不同意吗？我姆妈那是不同意啊，把西湖醋鱼给撤掉，她没说不同意加新菜。现在西湖醋鱼啊，两个做法，哪个做法好，由顾客自己决定。鱼怎么还不上钩啊？哎，还不上钩、啊？别、哎、说话。上来，上来，上来，上来！高藤さん、この前にはあの老街路、食堂は修験前に友達と一緒に酒を飲んで歌を作った。这有鱼，这有鱼，这有鱼，这有鱼，这有鱼，这有鱼，这有鱼，这有鱼，这有鱼，这有鱼，这有鱼，这有鱼，这有鱼，这有鱼，这有鱼，这有鱼，这有鱼，这两位啊，是日本人。哎呦，日本人，日本人，长得也像日本人。干嘛呢？二少爷，掌柜的，我们又见面了。这不是后藤先生吗？是。那里面请吧。哎，多走。散了，散了。走了，走了。走了，走了。见个日本人。啊，掌柜的，我忘了介绍了，这位夫人是学子，是李树桐先生的日本妻子。学子女士，那我们见过呀，十多年前李树桐先生带你来过楼外楼，我那时候还是个孩子。这首《游春》，就是书桐先生当时写的七律，每一行里面都有一个“春”字。春风吹面薄玉纱，春人妆素淡于画。游春人在画中行，万花飞舞，春人下。春人依然在，可先生他出家为僧了。我这次陪学子从东京到这儿来，他就是想和书童先生重续前缘。可是先生他，在湖泊寺里，就是闭门不见。家家都有一本难念的经
，谢谢，请慢用。これの味はとってもいい。よきこ、食べなさいよ。あ、私にはただ早く食堂に会いたい。哥，听人说李叔同的日本妻子在我们这吃饭。是，就在那，学子你吃。我去找他签个字。哎，阿秀，还是别去打扰他。为什么呀？我不就去签个字吗？你不知道，书童先生不是出家为僧的吗？那你想想看，这个学子女士会是什么样的心情？活生生的人，恍如隔世。你是在说你自己呢？所以我在想啊，有什么办法能让他们两个人见上一面？哎，我说你自个儿都一脑门子官司了，现在还有心思管别人？正是因为我知道魏青所困的痛苦。所以我才想，怎么能帮帮他们？我倒是想到一个办法。哎，哥，你等我。二位，菜还合口味吗？西湖醋鱼的味道非常好吃。哎呀，只可惜，这么好的美味佳肴，在学子口中却是淡然无味。他心里一直想着要见书童先生。我有一个提议，不知是否合适。哦，你说。二位要是不着急离开，端午节的那天，我有办法让书童先生来楼外楼，让他和学子小姐相见。真的吗？真的可以吗？如果真能见到他，就算让我等上一年，我也愿意。那我们就说定了，后天就是端午节，不见不散。谢谢，谢谢掌柜的。哎，等等。那个，让学子小姐帮我签个字吧。又来了。嗯，我介绍一下，这是我的妹妹洪家秀，见过。我的字不稀奇，你可以把这本书留下，我等后天，等书童先生让他给你签名，可以吗？那太感谢了。哎，谢谢谢谢。就你逃。以后谁学了你谁倒霉。瞎说，像我这么聪明能干的，天下难觅。走走走走走，哎，走啊，去看看去。走，我也去。怎么了？怎么了？让我看看。哎，是啊，怎么了？啊？那不是夏神长的侄子夏天吗？他们去老燕京干什么呀？你认识他？嗯，他是我校友，比我高两届，是我们学校的大帅哥。很多女孩天天围着他转，他姓杨教，整天一副盛气凌的样子。可我不喜欢他。行不明白。哎，开门。哎。哎。快起来，爹带你见个人啊！就我这样子，能见谁呀、啊？哎呀，赶快捯饬一下嘛，把自己弄精神点啊！我是问让我见谁呀、啊？省长大人的侄子夏天儿，这个小伙子精明强干呐！啊，快快快！我不见。哎呦，就就算爹求你了，好不好啊？咱们就见个面儿吧。见面又不是非得嫁给他，就这事儿还是你堂叔亲自撮合的呢，那就更不见了。你这孩子怎么不懂事儿呢？这个人可得罪不起呀、啊！你说你不去，这不让爹为难吗？啊！真要是把这个人得罪了，别说咱们是老燕京了，就是爹这条老命都得搭理，明白不？你看着办吧。不懂事，这个小姐，人已经来了。您要真不见他，大掌柜没法收场。这万一弄出点什么乱子，您会后悔的
。再说了，大掌柜不是说了吗？只是见一面，又没逼你嫁给他。说起来，佳秀，佳秀，来了。什么事儿啊？真漂亮啊！今天我有个有个事情想让你帮忙，但你不能告诉我妈。别吞吞吐吐的了，是不是想让我去趟老燕京啊？你怎么这么聪明呢？行啊，这醋坛子打翻了，不过这也不足为奇。这古时候男人为女人开战的例子就比比皆是。这就好比拿那个三国时期，这个吕布啊，就为貂蝉与自己的义父赌卓反目成仇，最后把赌卓给杀了。还有这个汉代的时候